हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज एस पी रावत एंड टीचिंग मैथमेटिक्स एंड अकाउंटेंसी एंड अदर फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स फॉर मोर देन 25 फाइव ईयर्स और आज हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप ये रिलेशनशिप होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स के बीच में तो चलिए समझते हैं इस रिलेशनशिप को जो कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है प्यारे बच्चों सबसे पहले चलिए जानते हैं सबसे पहले कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है जानते हैं पहले ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है और नेट सेल्स यानी कि सेल्स क्या होता है बेटे ये भी बात हमें जानने बहुत जरूरी है इस रिलेशनशिप का बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए आप इस पूरे रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे सबसे पहले हमें जानना होगा वट इज दिस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर आप इसको सीधे सीधे और आसान भाषा में समझे तो बेटे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बेसिकली वो कॉस्ट होती है जिस कॉस्ट को खर्च करने के बाद हमारा प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस में आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज टोटल कॉस्ट इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग गुड्स इन टू एग्जिस्टेंस इट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ मटेरियल इट इंक्लूड वेजेस और इसमें कुछ हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसिस भी होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसिस की बात करें तो जैसे कार्टेज कैरेज कैरेज इनवर्ट्स फ्रेट इनवर्ट्स ऑक्ट्रॉय मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिस ऑल दीज एक्सपेंसिस विच आर ऑल्सो इनकर्ड इनकर्ड इन द फैक्ट्री टू ब्रिंग सच गुड्स इन टू एग्जिस्टेंस और इन सब को अगर हम लोग सम अप करें तो द टोटल कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और सोचिए मेरे बेटे अगर आपके गुड्स की कॉस्ट है इस मार्कर को बनाने की कुछ कॉस्ट है तो क्या मेरे बेटे जो इसकी कॉस्ट होगी उसी कॉस्ट पर मैं गुड्स को बेच दू लो बेटे खरीदार आए हैं और क्या बेटे वो कह रहे हैं आपको इसे कितना बनाने में लगा हमने बोला इसे बनाने ही बनाने में हमारा दस रुपए लग गया क्या इस टेन रुपीज में वो कहता हमें दे दो और देखो बेटे वो खरीदना चाहता है क्या बेटे दे दो इस मार्कर को टेन रुपीज में तो जब आप आ रहे हैं बच्चे कह रहे हैं नहीं नहीं सर कुछ तो मुनाफा कमाओ कुछ तो इसमें अपना मार्जिन ऐड करो बिल्कुल मेरे बेटे अब हम इसके अंदर अपना मार्जिन ऐड करेंगे और जब हम इसके अंदर अपना मार्जिन ऐड करेंगे तो ये होगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और मेरे बेटे ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करने के बाद हम लोग इसको अब सेल करेंगे तो सिंपल सा रिलेशनशिप बना मेरे बेटे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस प्रॉफिट मार्जिन दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट एंड दैट इज इक्वल टू सेल इसका मतलब वो कह रहा था इस टेन रुपीज वाले प्रोडक्ट को हमें दे दो हमने कहा नहीं पहले रुको इसमें हमें मार्जिन जोड़ने दो टेन बेटे इसकी कॉस्ट थी जब दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और मेरे बेटे फाइव रुपीज हमने इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन इसमें एड करा तो अब इसकी टोटल वैल्यू हो गई बेटे फिफ्टीन हमने कहा आओ तुम इसे खरीदना चाहते हो अब इसे आप पंद्रह रुपए में खरीद लो और मेरे बेटे वो कहता है ठीक है खरीद लूंगा और बेटे वो पंद्रह रुपए में से खरीदना चाहता है तो ये हो गई हमारी सेल प्राइस इसका मतलब है देर इज वेरी सिंपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स बेटे इसे फॉर्मूला के झंझट में मत उलझो इसमें कोई फॉर्मूला मत बनाइए एक संबंध है मेरे बेटे एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि बताता है कि गुड्स को हमें बनाने में इतनी कॉस्ट खर्च हुई इसमें हम अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे और उसके बाद इतने में सेल करेंगे सो दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स कोई भी बिजनेस एंटिटी अपना ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है और ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट है जो एक बिजनेस एंटिटी का ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करता है तो लीजिए मेरे बेटा ये है ट्रेडिंग अकाउंट बच्चों हम लोग जानते हैं कि इन दोनों का जो टोटल है वो इक्वल होगा और मेरे बेटे आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं सर हम लोग देख रहे हैं कि इसका टोटल इक्वल टू इसका होगा लो बेटे बिल्कुल सही कहा आपने तो ओपनिंग स्टॉक 
उसमें बच्चों ऐड करें आप परचेज जब हम परचेज बोल रहे हैं बेटे या सेल्स बोल रहे हैं तो उसका मतलब नेट से बेटे हमें तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है यस सर और उसके बाद मेरे बेटे बिल्कुल सही बिना ग्रॉस प्रॉफिट के ये दोनों साइड से इक्वल नहीं होंगी और अब इक्वल टू सर हमें हमारे पास क्रेडिट साइड में सेल्स और मेरे बेटा है हमारे पास है क्लोजिंग स्टॉक सर ये रिलेशनशिप हमें इस अकाउंट से बनकर आती हुई दिखाई दे रही है बिल्कुल ठीक अब सर क्या हो सकता है देखो बेटे ध्यान से देखो अब जरा अगर मैं आपको बोलू कि मैं राइट हैंड साइड में हमारे पास सेल्स है और उस सेल्स के तरफ मैं अपना ग्रॉस प्रॉफिट लेकर चले जाऊं तो माइनस ग्रॉस प्रॉफिट बिल्कुल सर कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो उधर का क्लोजिंग स्टॉक है बेटे मैं उसको अगर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दूं तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी बेटे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक इसका मतलब सर राइट हैंड साइड में हमारे पास है सेल्स माइनस जीपी और ये हम कह रहे थे कि ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो सॉरी और बेटा सेल्स माइनस जीपी तो हम जानते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है लेकिन यही सेम रिलेशन मेरे बेटा इसके इक्वल भी तो है यानी ये बता रहा है हमें कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक भी तो इसी के इक्वल है तो सर क्या ये भी कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा तो जवाब है यस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा बेटे सर ये भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वो भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यस मेरे बेटे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के इस तरह से आपको कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले होते हैं और एक फॉर्मूला हमारा हुआ हम इसको मेरे बेटे अगर सीओ के नाम से लिखे तो एक फॉर्मूला हुआ हमारे पास सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा फॉर्मूला हुआ मेरे बेटे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक और मेरे बेटा इस तरह से ये रिलेशनशिप इनके बीच में एग्जिस्ट करता है और फॉर्मूले याद करने की कोई जरूरत नहीं है बेटे फॉर्मूले नहीं एक्चुअली ये तो संबंध है रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप समझे जाते हैं बेटे इन्हें याद नहीं किया जाता और बच्चों चलिए अब देखते हैं इन्हीं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी और क्वेश्चन अगर हो तो कैसे सॉल्व किए जाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल्स टू होता है सर हमारे पास एक तो नेट सेल्स और माइनस जीपी सर ये फॉर्मूला तो लग ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास जीपी नहीं है बिल्कुल सही बेटे और मेरे बेटे इसी को कैलकुलेट करने का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक सर इसका मतलब है ओपनिंग स्टॉक तो हमारे पास है फिफ्टी थाउजेंड बिल्कुल मेरे बच्चे और हमने परचेज करी है टू लैक्स की और हमने परचेज करी बेटे टू लैक्स की सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास वेजेस और सैलरीज गिवन है सर क्या दोनों होंगे नहीं बेटे वो खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर खर्च किए जाते हैं यानी उसके मैन्युफैक्चरिंग पर एट्रीब्यूटेबल है तो इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ थर्टी थाउजेंड ही डायरेक्ट है और सैलरी को बेटे हम लोग इन डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करते हैं यानी ये पोस्ट प्रोडक्शन एक्सपेंस होता है यानी ये कह सकते हैं ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर किया जाता है सर तो क्या फैक्ट्री में कोई सैलरी ही नहीं दी जाती बिल्कुल बेटे दी जाती है 
पर हम उसे कहते हैं वेजेस और वेजेस को हम लोग इसमें इंक्लूड कर रहे जबकि सैलरी को नहीं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक सर क्लोजिंग स्टॉक तो फोर्टी थाउजेंड है लो मेरे बेटे ये हो गया हमारे पास टू एटी माइनस फोर्टी दैट इज टू फोर्टी तो टू लैख फोर्टी थाउजेंड हमारे पास हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया सर क्या अब जीपी निकल सकता है बिल्कुल मेरे बेटे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया बेटे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना भी भला कोई प्रॉब्लम है बेटे वो तो खुद ही निकलना चाहता है वो कहता है मुझे निकालो तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू होगा बेटे हमारे पास नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल सर ये तो बहुत ही सिंपल है कुछ मुश्किल क्वेश्चन कराओ लो बेटे फाइव लैक्स में से हमने फाइव लैक्स में से बेटे हमने टू लैक्स फोर्टी थाउजेंड माइनस करा और मेरे बेटे हमारे पास आया टू लैख सिक्सटी थाउजेंड और ये है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और इस तरह से बेटे हमने ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाला और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकाला आपको इसी में एक एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर आ रहे हैं और आप देखिएगा कि इस एडवांस कॉन्सेप्ट से आप क्या समझते हैं और इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं